Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia, o dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes, que Deus abençoe você que levantou neste dia, nesta manhã, com a cabeça erguida, acreditando, confiando no poder de Deus. Você não pode desistir de lutar. Continue perseverando, confiando e acreditando no poder de Deus sobre a sua vida. Deus lhe dará sabedoria e estratégias para vencer as batalhas da vida. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você receba a notificação e participe conosco. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração. Estaremos clamando a Deus por você. Também escreva a palavra profética, palavra mais oração. O resultado é vitória e prepare-se para vencer. Vamos meditar na palavra desse dia, Salmos 91, livramento dos laços do passarinheiro, versos 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dá-lhe-ei abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Queridos, através desta palavra encontramos a grandeza e o poder do Deus da Bíblia. Quando destaca no verso de número 3 a dizer, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que laço do passarinheiro é este? É as armadilhas dos inimigos, são os contra-ataques do maligno, são as obras das trevas com decretos de falência, de tristeza, com decretos de perca, de derrota, mas o Deus da Bíblia preparou esta manhã 
para te abençoar. Haverá livramento na tua casa. Haverá livramento na sua vida. Haverá livramento no meio dos teus. Na tuas posses, nos teus bens, na tua finança, na tua saúde. Haverá livramento, eu profetizo nesta manhã. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer. Acredite, tome posse desta palavra, porque Deus está no controle de tudo. Você crê nesta palavra? Então já escreva nos comentários, haverá livramento na minha vida, porque Deus me livrará dos laços do passarinheiro. Isso é profético, prepare-se para vencer. Erga a sua cabeça nesta manhã, firma os teus pés na rocha, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, e o mais ele fará, seja fiel a Deus, e ele concederá o desejo do teu coração, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, soberano Deus e eterno Pai, ó Senhor, diante da tua presença estamos agora, mais um dia, mais uma manhã, Aqui tem vidas que estão enfrentando as maiores lutas de toda a sua história. Ó oh Deus, eu repreendo agora todo o mal, todo o embaraço, todo o decreto do inimigo que foi lançado contra estas vidas. Eu repreendo laço de morte, laço de acidente, laço de divórcio, todo o principado, todo o mal... No nome do Senhor Jesus, toda obra paga, financiada, oferecida aos demônios para destruir o casamento deste homem, para destruir o casamento desta mulher, toda obra que foi feita para trazer decretos de falência na empresa deste homem, para prender, para amarrar a vida financeira, para prender a vida espiritual, toda a retaliação do inimigo, todo decreto de enfermidade física e espiritual, eu repreendo no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor cobre estas vidas agora com teu poder, desde o alto da cabeça aos pés, vai queimando agora toda a enfermidade, dores no corpo, dores de cabeça, sai agora todo mal, todo mal, toda seta, todo dardo, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, eu repreendo agora, no nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, abençoa Senhor a Carol Santos, dá vitória a tua filha Senhor, quebra as correntes do mundo espiritual, desfaz os embaraços meu Deus, dá vida a tua filha e vida em abundância, ser com a Carol Senhor, com a Beliene Santos, com o Edivaldo, com a Karine Senhor, com o Davi, esta família pertence a ti, Senhor, meu Deus, abençoe o José Marcos, que está enfrentando a maior luta de sua história, entra na vida financeira e espiritual do teu filho, Senhor, vai renovando as forças dele, alegrando o coração do teu filho, meu Deus, eu intercedo por ele, pela família, pela Regiane Rodrigues Rocha e família, Senhor, abençoa a Cleusa Maria, se conta a Deus, ó Deus, da saúde ao teu filho, meu Deus, entra com providência, abençoa o Marlos, a Maíra, abençoa a Vanessa, Senhor, a família dos teus filhos, ó Deus, abençoa a Silvânia, a Andresa, a Alessandra e o João, a Valéria, o Edilson, a Eduarda e o Elias, meu Deus, abençoa a Maria do Amparo Pereira, abençoa a Maria da Luz, abençoa o Rick, Senhor, a família do Rick, a Andressa, abençoa Deus, a Maria Aparecida, Deus da Bíblia, abençoa Johnny Tica, Johnny, Isabel e família, meu Deus e meu Pai, abençoa Wellington Feitosa, a esposa Ana Paula, abençoa Abigail, Senhor, meu Deus, abençoa Ana Lércia, Araci Catarina Quevedo, a Patrícia Ericeira, abençoa Alex, a Patrícia, o Samuel e Yasmin, abençoa Deus a Deci, o Carlos e a Patrícia Nascimento, Deus da Bíblia, nós clamamos 
clamamos agora, abençoa Senhor a Benedita, o Antônio, o João Vitor, abençoa a Isabel Brito, meu Deus, Senhor abençoa o Tiago Barbosa, a família, o lar, prospera, abençoa a Maria Alnice, abençoa a Luciene Siqueira, o João Alberto, a Cecília, meu Deus abençoa, ó Pai, o José Rufino, ó Deus abençoa a Diele, a Deise e a Daiane, ó Senhor, abençoa a Vilma, ó Deus eu interceda agora pela Fernanda, pelo Wesley, ó Deus pela Emanuela, esta família está nas tuas mãos, abençoa a Rose Senhor, eu ministro teus milagres agora, sobre todas essas vidas, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória, <risos>